আব্দুল আওয়াল মিন্টুর মতো নেতা তারা কিভাবে বিএনপির বারোটা বাজিয়েছিল এসব তথ্য কিন্তু এখন মিডিয়াতে প্রকাশিত হচ্ছে এবং এমন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে মিডিয়াতে যে আব্দুল আওয়াল মিন্টুই নাকি ওই আঠাশ অক্টোবরের পরে বিএনপির কোন কোন নেতা কোথায় কোথায় অবস্থান করছিল এই তথ্যগুলো গোয়েন্দা সংস্থার কাছে তিনি দিয়ে দিয়েছিলেন যার মধ্যে একটা ব্যক্তির নাম ইতিমধ্যে চলে এসেছে যে ফুটবলার আমিনুল আমিনুল যখন পলাতক ছিলেন তখন আব্দুল আওয়াল মিন্টু আমিনুলকে ফোন করেছিলেন এবং ফোন করে বললেন তুমি এখন কোথায় আছো আমিনুল যেই মুহূর্তে আব্দুল আওয়াল মিন্টুকে তার লোকেশন বলল তার কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ গিয়ে সেখান থেকে আমিনুলকে আটক করে তো থেকে ধারণা করা যায় যে আব্দুল আওয়াল মিন্টুই আমিনুলের ওই গ্রেপ্তার করানোর পেছনে ভূমিকা রেখেছে তো এইভাবে এই যে এই মানুষগুলো ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বা এই যে আব্দুল আওয়াল মিন্টু এদের মতো লোক তো এখনো বিএনপিতে পদ পদবি ধারণ করে আছে কিন্তু এরা যে বিএনপির বিরুদ্ধে কাজ করছে এটা মানে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে তাদের কথাবার্তার মাধ্যমে মিডিয়া তো এই তথ্যগুলো আসছে তারপরেও কেন এদের বিরুদ্ধে আসলে সেই অর্থে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না আপনার কি মনে হয় রাজনৈতিক ভাবে একজন নেতার নেতৃত্ব যখন শূন্যের তলা নিতে গিয়ে ঠেকে তখন সে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পায় এবং তাকে যখন ঘিরে রাখে ভারতীয় দালাল গোষ্ঠী রয়ের লোকজনরা যদি তার মুখে রুটি তুলে খাওয়ায় ভাত তুলে খাওয়ায় তাইলে সে কি করে রয়ের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিবে আপনি আমাকে বলছেন আব্দুল আওয়াল মিন্টু আমিনুলকে অ্যারেস্ট করিয়ে দিয়েছে এখন আপনাকে আমি বলি মির্জা ফখরুলের মতো লোক বহু লোককে গ্রেফতার করিয়ে দিয়েছে আমি নাম বলা যদি শুরু করি আপনি আমাকে থামাতে পারবেন না ইকবাল টুকুর মতো লোক বিএনপির বহু নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করিয়েছে মির্জা আব্বাসের মতো লোক বহু লোককে বিএনপির বহু নেতাকে গ্রেফতার করিয়েছে সাদেক হোসেন খোকা মৃত সাদেক হোসেন খোকা সে বিএনপির বহু নেতাকে র রয়ের হাতে তুলে দিয়েছে ডিজিএফআই হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে এখন ইসাক সাদেক হোসেন খোকার ছেলে সেও এখন সেম কাজটা করছে ঠিক আছে ইকবাল টুকু সে দেশে আসবে না ও দেশে এসে কি করবে বিএনপির আরো নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করাই দিবে ওর মতো হারাম জাদা কুত্তার বাচ্চার দেশে না ও বাংলাদেশের জন্য জীবনে না ফিরে কারণ ও হয়েছে মির্জাফরের নাতি ওর মাথার মস্তক থেকে শুরু করে পায়ের তলা পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতি তার কোনো আনুগত্য নাই বিএনপির কোনো আনুগত্য নাই দেশের প্রতি তার কোনো আনুগত্য নাই এই সুর ভারতীয় আনুগত্য করে নিজের ঘাড় মোটা করেছে বাংলাদেশ ইকবাল টুকো ইজ ওয়ান অফ দা র অপারেটিভ আমির খসরু মাহমুদ ইজ ওয়ান অফ দা র অপারেটিভ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সামা ওবায়দ ইনক্লুডিং রুমিন ফরহানা দোজ আর দা পিপল আর দা সাপোর্টিং কাস্ট অফ র রিসার্চ এন্ড অ্যানালিসিস উইং হোয়াট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ মাইন্ড দ্যাট ইউ গাইজ আর হ্যাভিং হার্ড টাইম টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমি আপনাদেরকে বাংলায় বলবো ইংরেজিতে বলবো কোনটা বলবো আপনাদেরকে আমি কি বুঝাবো বলবেন আপনি সবাই দোষ দেন না আমি সবাই দোষ দিই না মির্জা ফখরুল যে মুহূর্তে বলে আমি বিএনপি থেকে রিজাইন করব আমি শারীরিক ভাবে এইটা না এর অর্থ কি জানেন আমার নিজের প্লেটে ভাত দরকার আমি ভাত আরো চাই তখন আমরা কি বলি জানেন অমুকের প্লেটে একটু বাদ দেন কিন্তু আঙ্গুলটা ব্যাকআপ করে আমার দিকে থাকে ওরে একটু বাদ দেন মানে আমারে দেন মির্জা ফখরুল যে মুহূর্তে বলে শারীরিক ভাবে আমি আর যোগ্য না মহাসচিব থাকার এর অর্থ কি জানেন তার আরো রাখা হোক আহা বয় বৃদ্ধ অসুস্থ তার একটু রাখা হোক আমি একটা জিনিস বুঝি না বিএনপির ওই নেতৃত্ব কই তারেক রহমান আপনাকে আমি বলি কবে শিখবেন আপনি আপনাকে আমি বলি এশা সাহেব তখন দেশের প্রেসিডেন্ট এশা সাহেব ওবায়দুর রহমানকে ডাকছে সামা ওবায়দের বাপরে আমি সামাও বাদ কই নামটা ঠিক আছে তো না ওবায়দুর রহমান কে ডাকছে ডাইকিয়া বলছে ওবায়দুর রহমান গেছে মনের খুশিতে কি আবেগে ওবায়দুর রহমান গেছে এই লোভি ওবায়দুর রহমান কিন্তু 
ওই যে নয় বছরে এশা সাহেবের আন্দোলনে তারা চিন্তা করলো আর বিএনপি ক্ষমতায় আসবে না তো যদি জাতীয় পার্টির লগে যোগ দেয় তো বেশ এশা সাহেব তো ড্রামা জানতেন এশা সাহেব এবং তার বউ এখন আপনারা দেখা মনে হয় কাজের বেফি কিন্তু রসনের সাথে তখন কি জৌলসের মধ্যে তেল তুলা মাইখা একটা ট্রেতে করিয়া চা কফি খাওয়া দাওয়া আইনা ওবায়দুর রহমানের সামনে দিছে এখন যখন সামনে দিছে এশা সাহেব তো আবার মিথ্যা চারিতা এবং চাটুকারিতায় তো তার বিকল্প ছিল না সে তখন এশা সাহেব আহ ওবায়দুর রহমানের বলছে ওবায়দ ভাই আপনার জন্য রস ও নিজ হাতে পাক করেছে আ ওবায়দ গাপর গাপর করে খাওয়া শুরু করবে এবং কনভার্সেশনটা ছিল আগামী কালকে ওবায়দুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী ডিক্লার করা হবে ওবায়দুর রহমান জাতীয় পার্টিতে জয়েন করবে উনি তখন কিন্তু সিটিং মহাসচিব অব বিএনপি তখন বলা হইল তাকে বিএনপিতে সরি জাতীয় বিএনপি ছাইরা সে জাতীয় পার্টিতে যোগ দিবে এবং জাতীয় পার্টির নেতৃত্ব সে আরো সংগঠিত করবে সবকিছু একেবারে প্ল্যান সব ঠিক কিন্তু এশা সাহেব ছিল ধূর্ত শিয়াল ওইখানে যে এই আলাপ আলোচনা হইতেছে একটা মাইক্রোফোন অন করে দিয়া এই জিনিসগুলো খালেদা জিয়াকে সব জানাই দেওয়া হয়েছে তো ওবায়দুর রহমান কিন্তু জানে যে এখান থেকে বাইরে যাবে আগামী কালকে সকাল আটটায় আহ এরশাদ সাহেব ডিক্লার করবে যে ওবায়দুর রহমান প্রধানমন্ত্রী এবং সে জাতীয় পার্টির পুরা দায়িত্ব নিবে এই করবে ওবায়দুর রহমান বাক বাকুম করতে করতে বাসায় গেছে খালেদা জিয়ার কাছে যখন মেসেজটা গেছে তখন রাত্র বাজে এগারোটা সাড়ে এগারোটা আপনি কি জানেন ঠিক বারোটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে বেগম জিয়া প্রত্যেকটা নিউজ মিডিয়া জানায় দিলেন ওই সময় ফ্যাক্স কইরা না টেলিফোন কইরা না কি কইরা জানায় দিলেন যে ওবায়দুর রহমানকে মহাসচিব হিসাবে পদ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হইল এবং যেই মুহূর্তে বারোটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে বেগম খালেদা জিয়া ওবায়দুর রহমানকে বহিষ্কার করলো ওবায়দুর রহমান তারপরে কলের পর কল বঙ্গভবনে না সেনা ভবনে না এশা সাহেব ধরে না তার পিএস ধরে না কেউ ধরে আর ওবায়দুর রহমানের প্রধানমন্ত্রী আর হওয়া হইল না জাতীয় পার্টিতে যোগ দেওয়া হইল না আমি গল্পটা এই জন্য বললাম তারই মেয়ে হইছে সামা ওবায়দ যে এখন বিএনপির হইয়া দৌড়ায় এবং তার মা জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে আওয়ামী লীগের জন্য কাজ করে আমি যখন সামা ওবায়দ বলি তখন অনেকে বলে ভাই হ্যাঁ আপনি এই মহিলারে গালি দেন আরে ভাই আমি একটা গালি দিই না এরা হইছে ফেউ ফেউ একজনে বিএনপি বেঁচে আর এক মা হইছে আওয়ামী লীগ বেঁচে এই যে প্রফেসর সায়দা ওবায়দ হ্যাঁ ভাই আমি ইউনাইটেড নেশনস এ গেছি কোন একটা কোন একটা ইসের জন্য একটা ইভেন্টে আমি জয়েন করার জন্য গেলাম আমি যখন ওখানে গেলাম যাওয়ার পরে দেখলাম কি যে একজন এসা আমার আমার সাথে হ্যান্ডশেক করা ধরলো কি প্রফেসর এই যে সামা ওবায়দের মা হ্যাঁ তা আমি বলছি আপনি কি মানে সে বলছে বোধহয় তার নামে বলছিল আমি 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 আমার মনে নেই উনি ওনার নামে বলছিল তো আমি বললাম যে আপনাকে কি আপনার অন্য কোনো পরিচয় আছে দেশে কি আপনি এখন উনি যাই বলে আমি কোনোটাই চিনি না তো পরে এক সময় বলে কি আমার হাজবেন্ডের নাম মরহুম ওবায়দুর রহমান আমি যে আপনি তো বিএনপির লোক এখানে আওয়ামী লীগের দালালি করতে আসছেন একে সরাসরি ওই মহিলা যদি এখন জীবিত থাকে তাকে যদি নাম জীবিত থাকার কথা আমি জুয়ান দেখছিলাম তো তারা যদি এখন সরাসরি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে কব মিল্টন আপনারা এই কথাটা বলছে সরাসরি কোন রাগ ডাক না আপনার জামাই বিএনপি লগে বিএমএন করে জাতীয় পার্টিতে যোগ দিতে গেছিল এখন আপনি আওয়ামী লীগের দালালি করতে আসছেন এই জাতির সঙ্গে সরাসরি বলছিলাম তারা জন্য জিজ্ঞাসা করে ঠিক আছে তো এখন এরা ফেউ এই যে আব্দুল্লাহ আল মিন্টু এ হইতেছে ভারতীয় ফেউ এ কোন বিএনপির কোন একনিষ্ঠ কেউ না মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভারতীয় ফেউ এর বিএনপির কেউ না এরা এরা বাংলাদেশের কেউ না মির্জা আব্বাস মির্জা আব্বাসের বংশধর এরা কেউ বিএনপির না এরা কি জানেন সরকার পার্টি মির্জা আব্বাসের মতো লোক আহ এর মতো লোক আহ সাদেক হোসেন খোকা এখন তো জীবিত নাই এরা হচ্ছে সরকার পার্টি ইকবাল টুকুর মতো লোক সরকার পার্টি আমির খসরু মাহমুদ এখানে বিএনপিতে লাইগা আছে একটা কারণের জন্য বিএনপি নেতৃত্ব তাকে মনে করে ও একটা বিশাল খাডাস 
ভারত থেকে বিশাল একটা কিছু আমাদেরকে মোটা মুতাইনা দিব এইসব নেতৃত্ব যে কবে তাদের বোধোদয় হবে যে এই আমির খসরু মাহমুদের মতো লোক কোনোদিন মুতাইনা দেয় না এরা মুতা দিয়ে আসে আপনি পাঁচ মার্সেন কোন ঘন্টায় কয় মিনিটে তারেক রহমান খালেদা জিয়া কোথায় কি করছে এগুলো ভারতের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসে 